Hello everyone. My name is Yojit Kausal and I am studying CSE in Triplity CCT. And today we'll be solving mock test 40 uh, of J mains and I'll be uh, solving the maths part of it. So let's consider the first question. Consider the family of lines 2x plus y plus 4 plus lambda into x minus 2y is equal to, uh, sorry, x minus 2y minus uh, 3 is equal to 0, where lambda is a parameter. Then the number of lines belonging to this family whose distance from the point 2 comma minus 3 is root 10 is. So, पहले तो हम ये देख लेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रही है फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में क्वेश्चन है ठीक है तो फैमिली ऑफ लाइंस में बताया है कि एक लाइन और दो दो लाइन की इक्वेशन देते हैं और उन्हें जोड़ते हैं लैम्डा से है ना तो पहले वो दोनों इक्वेशन से लिख लेंगे हम तो 2x y 4 लैम्डा x 2y 3 is equal to 0. यह है family of lines. ठीक है? तो इसको हम लिख लेंगे ऐसे. 2 plus lambda into x plus y into 1 minus 2. ना? Uh, 1 minus 2 lambda plus 4. 4 minus 3 lambda is equal to 0. So, हमने ये कौन से format में लिखा है? ax plus by plus c is equal to 0 format में लिख लिया. है ना? क्योंकि ये standard format होती है, हर line. So, अब और क्या है? Then the number of lines belonging then the number of lines belonging uh, to this family whose distance from the point 2 comma uh, minus 3 is root is root 10 is so wo pooch rahe ki kitne lines hain jo is family of lines ko belong karte hain jo is point ke ek distance mein hai hai na to pehle to hame kya karna padega distance of the line from 2 comma uh, minus 3 से निकालना पड़ेगा तो 2 comma minus 3 से इसका डिस्टेंस है ना तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे फॉर्मूला यूज करने पे आती क्या है आती है 2 plus lambda ठीक है into 2 plus 1 minus 2 lambda into minus 3 plus 4 minus 3 lambda divided by root over 2 plus lambda whole square plus 1 minus 2 lambda square okay. is equal to ye given hai ki ye uh, pura equation root 10 hai ठीक है तो हम क्या करते हैं squaring on both sides करेंगे पहले स्क्वेयरिंग करने से क्या आएगी हमें हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी और हां ये पूरा मॉड में है ये भी आता है ये पूरा मॉड में तो जैसे आपको पता है कि अगर मॉड में कुछ है तो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो वो बाहर आने पे पॉजिटिव ही हो जाती है ना तो इसको हम स्क्वेयर करते हैं और टोटल इक्वेशन आएगी 5 lambda plus 5 whole square is equal to 10 into 5 lambda square plus 5. Right. Isko hum simplify kar sakte hain. Ya se uh, 5 common nikal denge to aa jayegi lambda square plus 1. Hai na? To ye ho jayegi uh, kitna 50 ho jayegi ye. 5 nikal denge. Aur yahan se 5 nikalenge aur uska square karenge to aayegi 25. और ये हो जाएगी lambda plus one whole square है ना lambda plus one whole square तो ये कटी ये कटी यहाँ पे दो आई है ना तो हो जाएगी lambda plus one plus two lambda square बस 
plus uh, two lambda is equal to two into lambda plus two. No, sorry, two into lambda square plus two. So, यहाँ पे ये lambda square है, तो ये lambda square cut हो जाएगी, ठीक है? ये ये cut हो जाएगी और यहाँ पे ये cut हो जाएगी, तो final equation हो जाएगी क्या? Lambda square minus two lambda plus one equal to zero. This implies lambda is equal to one. है ना? तो lambda one आ गई. Lambda कितने values आए हमें? एक ही आ गया. ठीक है? तो line हो गई three x minus y plus one. कैसे? इस equation में. ये जो equation है, ये वाली. इसमें जब हम lambda is equal to one लगाएंगे, हमें एक equation आएगी. वो equation है ये वाली. है ना? वो equal to zero. ठीक है? This is the final equation. Basically, answer क्या होगा यहाँ पे कि सिर्फ एक ही line आ रही है, only one line. Okay. तो यहाँ पे answer होगी one. अब चलते हैं second question पे. तो क्या बोलते हैं question? The equation of the locus of foot of perpendicular drawn from phi comma six on the family of lines x minus two plus lambda in two y minus three is equal to zero is है ना तो फिर से हमने ऑफ लाइंस की है क्वेश्चन और अब क्या पूछ रहे हैं बोल रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने है ना तो क्वेश्चन रॉक तो क्वेश्चन तो हाँ पहले तो हम ये सब कुछ लिख लेंगे जो इक्वेशन हमें दी गई है वो लिख लेंगे हम x minus two plus lambda into y minus three is equal to zero और अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आई की एक्स है ना एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस लैम्डा वाई माइनस टू प्लस थ्री लैम्ड इस इक्वल टू जीरो ठीक है तो अब समझ लो कि पॉइंट ए है फाइव पॉइंट फाइव कॉमा सिक्स है ना और ये हमारी लाइन कौन सी लाइन है ये ये वाली ठीक है और आ, हमारी एक और आ, सेंटर ले लो ठीक है सेंटर छोड़ो ये एक पॉइंट है आ, टू और ये एक है थ्री है ना तो आ, हम एक और पॉइंट को नेम करेंगे यहाँ पे बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं टू कॉमा थ्री ठीक है और हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन टू द लाइन और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम एच कॉमा के लिखें अब इक्वेशन से क्या आती है हमें के माइनस सिक्स बाय एच माइनस फाइव इनटू के माइनस थ्री बाय एच माइनस टू इज इक्वल टू माइनस और ये माइनस वन कहाँ से आई? ये माइनस वन इसीलिए आई क्योंकि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, है ना? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फाइव कॉमा सिक्स ऑन द फैमिली ऑफ लाइंस एक्स माइनस टू प्लस लैम्डा इनटू वाई माइनस थ्री। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये इक्वेशन आ जाएगी, है ना? ये थोड़ा मैन्युपुलेट करके लिखेंगे तो के सारे केस को हम सेम साइड पे ला लेंगे ठीक है के माइनस सिक्स इनटू के माइनस थ्री प्लस एच माइनस फाइव इनटू एच माइनस टू इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो इस इक्वेशन से हमें आंसर आ ही गई बस इसके फॉर्मेट में लिखना है हमें तो पाई माइनस सिक्स इनटू पाई माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस फाइव इनटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो अब 
मैं बोलता हूँ तुम लोगों को कि ये इस टाइप की प्रॉब्लम आ गई तो इसे स्पॉट कैसे करनी है ठीक है तो हमने यहाँ क्या देखा है हमने देखा है कि उसने पूछा है लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ठीक है तो जब वो बोलेगा कि इट्स परपेंडिकुलर ठीक है परपेंडिकुलर बोल के आ, लिखेगा तो आपके दिमाग में पहली बात ये आनी चाहिए कि ये आ, अगर आप इस पॉइंट से एक आ, लाइन खींचेंगे ठीक है इस लाइन पे तो ये दोनों लाइन 90 डिग्री पे होंगे और जब ये दोनों लाइन 90 डिग्री पे होंगे उनके स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने पे हमें आती है माइनस वन है ना तो ये सिंपल सी पॉइंट अगर आप याद रखोगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी बन जाते हैं क्योंकि हमने बहुत कुछ किया नहीं यहाँ पे हमने बस ये लिया है ठीक है हमने देख लिया है कि यहाँ से क्या है एक लाइन की चाय और यहाँ से एक और लाइन जो है हमारी उसकी स्लोप कैलकुलेट किया है विथ रेस्पेक्ट टू हेच कॉमा के ठीक है विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी स्लोप कैलकुलेट किया है कैलकुलेट करके हमने बस मल्टीप्लाई करके माइनस वन कर दिया ठीक है उसी इक्वेशन को थोड़ा अच्छे से लिख दिया तो आंसर आ गया ठीक है तो द आंसर इज दिस नो अगला क्वेश्चन है कि लेट P is equal to one comma zero and Q is equal to minus one comma zero at two fixed points and R is a variable point on one side of the line PQ. है ना? तो क्या हुआ यहाँ पे? बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं कि P one comma zero दे आया ठीक है? Q is equal to minus one comma zero और इनकी एक लाइन की इसमें ये हाँ ठीक है? तो यहाँ पे माइनस वन यहाँ पे वन ये हो गई लाइन ठीक है ये हो गई एक्स एक्सिस की है हमारी लाइन ठीक है तो नाउ आर इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन वन साइड ऑफ पी क्यू सच दैट अगर हमने आर ले लिया रैंडम पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे ठीक है हो सकती है कि ये रॉन्ग मेजरमेंट है पर रफ स्केच है हमारा ये ओके so r is a point on one side of pq such that ये हुई q ठीक है ये हुई p now r p q ये जो एंगल ठीक है minus r q p is equal to forty five then the locus of r is ठीक है तो पहले तो हमें क्या दिख रही है यहाँ पे कि यहाँ पे एक triangle form हो रही है ठीक है तीन point दिए गए हैं तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगी होगी ही ठीक है नाउ तो पहले आर क्यू आर एम भाई आर क्यू सॉरी हम एक काम कर लेंगे हम हम ये कर लेंगे कि एक एक और पॉइंट ले लेंगे एम ठीक है एक और पॉइंट ले लेंगे एम सच दर आर एम बाई एम पी मतलब यहाँ पे कहीं पे लेना पड़ेगा एम ठीक है इज इक्वल टू वाई बाई ए माइनस एक्स अगर एम को हम मान के चलेंगे कि एक्स कॉमा वाई है ठीक है तो ये हो गई यहाँ पे उसके बाद आर क्यू एम पे आएंगे ये ये ट्राइंगल देख लेंगे ठीक है तो वी आर गेटिंग आर एम बाई क्यू एम is equal to y1 by a plus x1. Now, now, uh, ये भी दिया है कि uh, कहां पे uh, तो हम क्या कर लेंगे हम uh, ये सब कुछ uh, लेके करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल कहा कहेंगे ये टी, थीटा ले लिया ठीक है ये टैन टीटा ले लिया हमने और इसको ले लिया हमने टैन फाइव ठीक है ऐसे ही नाम दे रहे हैं ताकि हम इनको रेफर कर सके तो ये करने पे क्या होगी हमें आएगी थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू फोर्टी फाइव है ना तो टैन ऑफ थीटा माइनस 
five is equal to tan of forty five. हमें बताए tan of forty five तो one हो गई ठीक है यहीं पे कर लेंगे हम इसे अब LHS को लिखो LHS को लिख सकते हैं tan theta minus tan phi के रूप में divided by one plus tan theta into tan phi है ना it's equal to one तो ये कर लेंगे आप आपके लिए सब सब क्यों कर लेंगे तो आएगी क्या y y by one minus y by one minus x into y by one plus x divided by one plus y by one minus x into y by one plus x है ना अब इसी को थोड़ा सिंपलीफाई कर लेंगे है ना सिंपलीफाई करने पे आती है हमें y plus y plus x y minus y plus x y divided by one minus x into one plus x divided by y minus sorry divided by one minus x हो जाएगी ठीक है one minus x into one plus x plus y square divided by one minus x into one plus x ठीक है तो ये ये तो हम यही से काट सकते हैं ठीक है इसके बाद इसको सिंपलीफाई करने पे अरे हाँ ये भी तो काट सकते हैं हम ये y और y को काट के सिंपलीफाई कर लेंगे हम तो आएगी x y two x y one minus x square plus y square है ना ठीक है और ये है लेचर्स और आर लेचर्स क्या है one तो बस कर लो two x y is equal to one minus x square plus y square और आगे हमारे आंसर यही पे t क्या है यहाँ पे फॉर्मेट क्या है तो ये देखो y square minus x square पर यहाँ पे आ रही है minus one और ये हो गई plus तो ये आंसर नहीं है तो ये देखते हैं x square minus y square plus two x और ये भी plus है तो ये भी आंसर नहीं है ठीक है तो आंसर होगी ये या ये यहाँ पे दोनों y square और x square x square first में तो आंसर ये होगा ठीक है अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन तो इसमें क्या बोल रहा है इफ जेड एंड डेबल्यू आर नॉन सीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट मॉड ऑफ जेड डेबल्यू इज इक्वल टू वन एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ डेबल्यू इज इक्वल टू पाइ पाइ टू एंड सेड बार डेबल्यू इज इक्वल टू ए प्लस आई बी फाइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्� तो दिया गया है कि सेट डेवल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर है ठीक है और सेट डेवल्यू मॉड इक्वल टू वन और ये तो मैग्नीट्यूड हो गए ना सेट डेवल्यू की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वन और आर ऑफ सेट माइनस आर ऑफ डेवल्यू इज इक्वल टू फाइव बाई टू और Thread dash w is equal to a plus i b. Okay. So, अब क्या करेंगे हम? हम करेंगे thread is equal to mod of thread is equal to r. ठीक है? तो since mod of thread w is equal to one, this implies mod of w is equal to one by r. है ना? तो अब Z को लिख सकते हैं हम मॉड ऑफ Z इनटू कॉस ए प्लस आई साइन ए इसको हम यू नो शॉर्ट एंड में लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू आर क्योंकि मॉड सेट तो आर हो गई ठीक है आर इज इनटू 
सीआईएस है ना सीआईएस ए सीआईएस ए मतलब ये ही हो जी ठीक है कंफ्यूज मत हो ये शॉर्ट एंड रिप्रेजेंट बस अब आ, हम आ, लिखते हैं सेम चीज डब्ल्यू के लिए भी तो डब्ल्यू के लिए हो जाती है वन बाई आर सिस डी ठीक है यहाँ ए और बी आर्बिट्ररी एंगल्स हैं कुछ भी हो रैंडमली बेसिकली ठीक है ना एक और चीज क्या दिया गया है कि आर ऑफ फेड माइनस आर ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू बाई बाई टू है ना तो इसका मतलब क्या हुआ ए माइनस बी इज इक्वल टू फाइव बाई टू ठीक है अब बोला गया है कि फेड डब्ल्यू का मॉड स्क्वायर फाइंड है ना क्योंकि फेड डब्ल्यू क्या हो गई ए प्लस आई बी तो इसकी मॉड uh, निकालेंगे तो आएगी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना तो ये बोल रहे हैं कि चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो इसका स्क्वायर निकाल लेंगे तो हो जाएगी हमारी आंसर है ना तो यहाँ पे सेट मॉड ऑफ सेट इंटू डब्ल्यू कर लेंगे पहले ये आएगी आर सिर्फ माइनस है ठीक है क्योंकि यहाँ पे सेट डैश है ना ये सेट नहीं है ये कॉन्जुगेट ऑफ सेट है तो सिर्फ माइनस ए इंटू वन बाई आर सिर्फ बी इज इक्वल टू आर आर कैंसिल हो जाएंगे विल बी लेफ्ट विथ सिर्फ माइनस ऑफ ए माइनस बी है ना पर ए माइनस बी तो पाई बाई टू हुआ ठीक है तो ये माइनस ऑफ पाई बाई टू हो गई विच कैन बी रिटर्न एज कॉस ऑफ माइनस पाई बाई टू माइनस साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू है ना तो दिस इज इक्वल टू माइनस आई तो बी यहाँ पे आई होती ओके दिस इज द वैल्यू ऑफ वेट डैश डबल पर हमें क्या पूछा है ये वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे पहले ठीक है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गई वन ठीक है वन का स्क्वायर हो गया कितना वन तो आंसर है वन बस ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लेट सेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर Such that imaginary part of Z is equal to k, okay? And Z uh, by Z plus n is equal to four i, where k and uh, n are positive integers and i is equal to root over minus one. Then the minimum possible value of k will be, okay? So, पहले तो हम equation लिख लेंगे जो दिया गया हमें Z by Z plus n is equal to four i. है ना और इमेजनरी पार्ट ऑफ सेड इज इक्वल टू के दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट वी वर गिवन ओके नाउ अब इस पे क्या कर सकते हैं हम एक काम कर लो इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज करूंगा सेड इक्वल टू फोर आई इंटू रेड प्लस एन बस इसको ऊपर ले गया हमें ठीक है और इसको एक्सपैंड कर लेंगे इक्वल टू फोर सेड आई प्लस फोर एन आई ओके अब इस इक्वेशन uh, में जो रियल और इमेजनरी पार्ट्स हैं उन्हें सेपरेट कर लेंगे ठीक है क्योंकि सेड uh, क्या हो गई सेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ठीक है तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू फोर आई इंटू एक्स प्लस वाई आई वाई प्लस फोर आई एन ठीक है अब हमें कुछ uh, करना नहीं है यहाँ पे यहाँ पे uh, एक मिनट ये और भी सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे पहले ठीक है तो ये हो जाएगी माइनस फोर वाई प्लस फोर आई इंटू एन प्लस एक्स तो इसमें हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी 
तो ये करने पे क्या आएगी आंसर हमें आएगा कि एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर वाई ठीक है और वाई इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस फोर एन अब इसको हम सब्सिट्यूट करेंगे इस ठीक है तो क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू फोर इंटू माइनस फोर वाई प्लस फोर एन ठीक है इसको सॉल्व करने पे आती है सेवनटीन वाई इज इक्वल टू फोर एन अब तो ये देखो अब ये कंडीशन को आपको देखना पड़ेगा कि यहां तक तो सॉल्व कर लिया आपने ठीक है आपने जो भी मैथ आती है आपको वो पूरा रख के सॉल्व कर लिया अब होती है लॉजिकल रीजनिंग पार्ट ठीक है यहां दिया गया है कि इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू के ठीक है इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू के तो यहां y इज इक्वल टू के हो गई और हमें बोला है कि k एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स ठीक है पॉजिटिव इंटीजर्स नाउ फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ k बोला गया ठीक है तो हमें क्या पता है हमें पता है कि k इंटीजर है k बिलोंग्स टू सेट n बिलोंग्स टू सेट और हमें ये इक्वेशन हमने ये इक्वेशन डिराइव कर लिया है ठीक है तो इन थ्री तीन इंफॉर्मेशन को हम टेस्ट पे लगाएंगे करेंगे कि सेवनटीन के इज इक्वल टू फोर एन ठीक है जहां पे k और n इंटीजर्स है ना वी वॉन्ट मिनिमम के सच दैट दिस इज इंटीजर ये पूरा इंटीजर होना है और इसको भी इंटीजर होना है और सिंस सेवनटीन और फोर्टीन को प्राइव मतलब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय वन इनको हम लिख सकते हैं सेवनटीन के एक सेकेंड बोल तो हाँ हम ये लिख सकते हैं कि सेवनटीन के इज इक्वल टू फोर इंटू एन वेर एन इज एनी इंटीजर है ना तो मैं ले लेता हूं कि एन इक्वल टू सेवनटीन है ना तो सेवनटीन और सेवनटीन कट हो गए तो के हो गई फोर तो द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ के विल बी फोर ना सिक्स क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम इफ जीरो इज लेस देन और इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ सेट लेस देन और इक्वल टू फाइव बाई फोर देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ रूट टू इन टू मॉड ऑफ सेट माइनस आई इज क्वेश्चन ठीक है तो दिया गया है कि इसको कैसे लिख सकते हो ठीक है चलो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सेट इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई है ना तो आग ऑफ सेट क्या हो गई वाई बाई एक्स तो जीरो इज लेस देन और इक्वल टू वाई बाई एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वन ठीक है ये मान के चल रहा हूं अब क्या दिया गया हमें दिया गया है वी हैव टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ रूट टू इन टू सेट माइनस आई ठीक है कम मॉड Now, given that uh, ये इंफॉर्मेशन uh, दिया है ना हमें तो इसके हिसाब से जेड माइनस आई का लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है ना इसका लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है अगर हम देखें तो ये वन बड़ी हो गया ना तो दिस विल बिकम इक्वल टू लीस्ट वैल्यू हाँ तो दिस विल बिकम इक्वल टू माइनस वन क्योंकि अगर आपने ले लिया कि वाई जीरो वाई जीरो ले लिया आपने तो जेड क्या हो जाएगी जेड हो जाएगी एक्स है ना और मैं एक्स को कुछ भी ले सकता हूँ टू बी ऑनेस्ट पर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक्स इक्वल टू वन ले लेता हूँ तो वन प्लस जीरो आई हो गई ठीक है तो इसमें से मैं सब ट्रैक कर रहा हूँ आई तो ये हो गई जेड माइनस आई हो गई वन माइनस आई है ना इसका मॉड ले, लेना है हमें अब इसका मॉड लेने पे आ रही है क्या वी आर गेटिंग रूट टू है ना सो इसका लीस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए 
इसका we just have to do root two into root two जो हो जाएगी two so the answer is two so एक पे लिख दो पानी पी लूँगा मैं थोड़ा now in a triangle ABC now evaluate cot B by two and into cot C by two ठीक है तो दिया गया है कि एक triangle है ABC जिसमें b plus c is equal to three a now cot b by two को हम कैसे लिख सकते हैं can be written as s into s minus b divided by s minus a into s minus c है और इसी तरह से हम cot एक मिनट तो तो cot cot c by two को हम लिख सकते हैं S root over S minus C divided by S minus A into S minus B. है ना? तो बस multiply करके आएगी क्या हमें? Cot B by two cot C by two equal to S by S minus A. इसी बाकी सारे तो कैसे हो जाएंगे? है ना? तो ये आ जाएगी तो ये यहाँ पे रखेंगे पहले और लिखेंगे s equal to पता है आपको a plus b plus c divided by two और जो i थी sorry जो दिया है हमें कि b plus c is equal to three a इसको यहाँ पे लगाने पे क्या आएगी हमें we'll be getting a plus three a divided by two is equal to f तो basically s is equal to two a आ रही है हमें, है ना? और इसी को हम लगा लेंगे जो equation हमें आई है उसमें s by s minus a is equal to the half तो लगाने पे आएगी क्या two a by a ये और a cancel और two वो आ जाएगी half मैं आपको एक pro tip बताऊंगा सुन लो जब कभी भी आपको सारे वेरिएबल्स देंगे ठीक है एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगी ऐसे वाली जिसमें आपके पास है सारे वेरिएबल्स और आपको आंसर निकालनी है न्यूमेरिक में 99% ऑफ द टाइम क्या होती है सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे ठीक है कैंसिल होके आपको आएगी आंसर न्यूमेरिक में ठीक है तो आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही हार्ड या टफ लग रही है पर एक बार एनालाइज कर लो उसे कि आ, क्या क्या दिया गया है ठीक है और आपसे क्या पूछ रहे हैं और किस फॉर्मेट में पूछ रहे हैं ना ट्रायंगल ए बी सी इफ कॉट ऑफ ए बाई टू कॉमा टैन ऑफ बी बाई टू एंड कॉट ऑफ सी बाई टू आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन देन द वैल्यू ऑफ वन माइनस टैन ए इनटू टैन सी बाय टू इस ठीक है दिस इस द क्वेश्चन अब देख गए हैं कि ये तीन जो है ये तीन हार्मोनिक प्रोग्रेशन में तो अगर मैं कर लूँ कि इनको उल्टा कर लूँ तो मैं लिखूँगा टैन ए बाय टू ठीक है और कॉट बी बाय टू और और क्या लिख सकते हैं tan c by two ये सारे a p में रहेंगे क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो डेफिनेशन तो वही है कि रेसिप्रोकल से a p में है है ना तो ये आ जाएगी कि two cot b by two is equal to tan a by two plus tan c by two है ना अब क्या फाइंड आउट करनी है हमें कि one minus tan a by two into tan c by two क्या है, ठीक है? तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? पहले तो मैं ये try करूँगा, ये cot b by two और cot c by two जैसे लाई थी हमने यहाँ पे, वैसे ही मैं यहाँ पे भी लाऊँगा, ठीक है? तो लाने पे क्या होती है? We'll be getting s to s minus b by s minus a c root over root over है ना सही लिखा है ना मैंने चेक कर लो 
equal to root over s minus b to s minus c divided by s into s minus a plus root over sir ye to lag rahi hai ki bahut hi ye ho jayegi problematic ho jayegi to chalo try kar lenge correct s minus a s minus b divided by s तो मैं क्या करूंगा पहले तो देखूंगा कि कुछ काट सकते हैं क्या एस माइनस बी कॉमन है और बाई एस कॉमन है उसको बाहर निकाल दूंगा मैं पहले देखते हैं अगर ये हेल्प करेगी हमें एस माइनस सी और एस माइनस ए प्लस एस माइनस ए और एस माइनस सी टूटो और अब क्या कर सकते हैं तो एल एच एस में क्या थी रूट ओवर एस एस माइनस बी थी और एस माइनस ए और एस माइनस बी वही थी ना एल एच एस में अच्छा तो ये कर सकते बहुत ही सिंपल से ये हो गए अच्छा तो पूरा कार्ड कटा हो, हो जाएगा बट ठीक है चलो देखते हैं कि कोई इक्वेशन आ सकती है क्या इज इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस सी टू एस और यहाँ पे हो गई एस माइनस बी और इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगी ये पूरा एक में है ठीक है ये पूरा एक में है और इसमें आ जाएगी एस माइनस ए प्लस एस माइनस सी ओके तो चलो देखते हैं ये पूरा काट सकते हैं हम और इसे भी काट सकते हैं विल बी गेटिंग टू एस ये एस ऊपर जाएगी टू एस इज इक्वल टू टू एस माइनस ए माइनस सी हो जाएंगे और a is equal to minus c okay. तो इसको हम लगा सकते हैं शायद इसको लगा के देखेंगे tan a और tan a by टू और tan c बाई टू में तो लगाने पे आ, क्या आ रही है हमें s हो गई अच्छा तो हाँ ये सही है तो बेसिकली अगर a इज इक्वल टू माइनस सी हो रही है तो विल बी गेटिंग s इज इक्वल टू पी बाई टू है सिंप्लाइज कि वन माइनस जो था वो जो ये इक्वेशन था s माइनस बी इंटू एस माइनस सी इस सबको हम ये ही कर सकते हैं कि अच्छा ये s माइनस सी और ये अच्छा कैंसिल सॉरी इन सबको मैं क्या करूंगा डी में लिखने के लिए ट्राई कर रहा हूं ठीक है तो एस माइनस बी को लिख सकता हूं बी बाई टू है ना बी बाई टू और एस माइनस सी हो गई यहाँ पे और यहाँ पे एस आएगी और यहाँ पे एस माइनस ए आएगी मल्टीप्लाइड विथ रूट ओवर बी बाई टू और एस माइनस ए एस एस माइनस सी तो ये सारे कट जाएंगे और बी वाई टू और ये रह जाएगी तो विल बी गेटिंग वन माइनस सिंस एस इज इक्वल टू बी वाई टू एस बी वाई टू है ये भी कट जाएंगे तो विल बी गेटिंग वन माइनस वन इज इक्वल टू सीरो तो आंसर हो जाएगी सीरो ठीक है उसके बाद लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक और चार बोर्ड ओपन कर लो लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई रिप्रेजेंट एस सर्किल इफ एफ ऑफ के कॉमा जीरो ठीक है 
f of k comma 0 has repeated roots k is equal to 1 comma 1 and f of 0 comma k has repeated root sorry has roots k is equal to half comma 2 we can then the center of the circle m comma n is so pehle kya kar lenge pehle likh lenge f uh, k comma 0 ko standard form mein theek hai so isko likhne pe kya aati hai hame k square plus 2 f k plus c is equal to 0 theek hai aur iske hai do root दो रूट है क्या 1 comma 1 है ना तो इसको हम लिख सकते हैं 1 plus 1 plus uh, 2 f plus c is equal to 0 है ना और ऐसे ही दूसरे सर्कल f comma 0 को f of uh, 0 comma k में स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे तो हमें आएगी क्या k स्क्वायर प्लस gk प्लस c इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स है 1 by 2 एंड 2 ठीक है तो विल बी गेटिंग 1 प्लस uh, 1 प्लस uh, 2 आएगी और 4 2 3 3 तो इक्वल टू कंसिस्ट कर रहा हूं मैं k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ठीक है क्योंकि अच्छा अच्छा ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है सॉरी यहीं से g निकालनी है ना हमें तो क्या कर लेंगे हम कर लेंगे कि ये कर लेंगे कि आ, क्या है 1 by 2 plus 2 is equal to minus 2 g k k नहीं रहे सब तो माइनस 2 आ गए ठीक है तो ये हो जाएगा 5 by 2 is equal to minus 2 g this means g is equal to 5 by 4 minus 5 by 4 है ना और इससे हम c को भी निकाल सकते हैं c को कैसे निकाल सकते हैं c को लिख सकते हैं कि इस the product of roots वो आ जाएगी 1 by 2 into 2 which is equal to 1 है ना तो हमारे पास अब C है और G है तो C है ना तो पहले equation से जो यहाँ पे I T यहाँ पे C लगा लेंगे हम ठीक है यहाँ पे C is equal to one लिख लेंगे तो क्या आ जाएगी this is getting F is equal to minus है ना तो the roots will become C हो गई बाल the roots हो जाएंगे minus F Sorry, minus 5 by 4 comma minus 2 sorry how much minus le na hai so ka minus le ge to we will be getting which is equal to 5 by 2 comma 2 okay agar inko add karenge to kya aayegi we will be getting 13 by 4 so 13 by 4 can be written as 3.25. अब हम करेंगे इस सेशन की लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? Tangents drawn from the point P, which is 1 comma 8, to the circle x square plus y square minus 6x minus 4y minus 11 is equal to 0, touch the circle at points A and B. The equation of the circumcircle of triangle PAB is. Okay. So, this is a big question. First, we will draw a diagram. So, first, we will draw a point P is 1,8. And here, we will draw a circle. Okay. This is the equation. And this is touch. A and B. इसके tangents touch कर रहे हैं at A. और हमें पूछा गया है कि जो triangle form हो रही है PAB, इसकी circumcircle का equation निकाल रहे हैं, है ना? इसका circumcircle का equation चाहिए. 
तो पहले तो हम आ, क्या करेंगे इक्वेशन ऑफ ए बी इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ बी ठीक है क्योंकि ये सर्कम सर्कल जो है उसके लिए तो ये सॉरी ये सर्कल जो है जो पहले जो गिवन सर्कल है हमारी उसके लिए तो ए बी एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गई पी के रेस्पेक्ट में ठीक है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए अगर आ, ये है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए आ जाती है इक्वेशन एक्स वन एक्स प्लस वाई वन वाई प्लस जी इंटू एक्स वन प्लस एक्स प्लस वाई वन प्लस वाई ओके इसको आ, हम करेंगे तो x1 वन सब्सिट कर लेंगे और y1 वन सब्सिट कर लेंगे तो विल बी गेटिंग x प्लस एट वाई के माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन माइनस टू इंटू वाई प्लस एट माइनस इलेवन इज इक्वल टू जीरो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम सिंप्लीफाई करने पे आती है x माइनस थ्री वाई प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो ओके इक्वेशन ऑफ एनी सर्किल थ्रू ए बी जो हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनी है अगर uh, उन दोनों पॉइंट्स को हम रैंडमली जोड़ेंगे और uh, बोलेंगे कि ये लाइन जो है उसमें से कोई भी सर्किल पास हो रही है उसकी इक्वेशन क्या है उस फैमिली ऑफ सर्किल्स की इक्वेशन क्या है इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स है माइनस फोर वाई प्लस इलेवन प्लस लामडा इंटू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो ओके नाउ हमें ऐसी सर्कल चाहिए जो हमारी पॉइंट पी जो है वन कॉमा ए उससे पास होती है ठीक है तो हम क्या करेंगे बस इस इक्वेशन में एक्स कॉमा वाई को वन कॉमा ए से सब्सिट कर लेंगे सो विल बी गेटिंग वन प्लस सिक्सटी फोर माइनस सिक्स माइनस सेवेंटी टू माइनस इलेवन प्लस लैमडा इंटू वन माइनस ट्वेंटी फोर प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो ठीक है और इसको सॉल्व करने पे आती है लैमडा इक्वल टू टू बस लैमडा को सब्सिट कर लेंगे हम ठीक है लैमडा को सब्सिट करने पे क्या आ रही है आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टेन वाई प्लस प्लस नाइनटीन इक्वल टू सिक्स प्लस फाइनल तो कहा आज के लिए यहीं पे रोक लेंगे ठीक है मैं फ्लो जा रहा हूँ सर क्योंकि ये सब कुछ तो आपको एक घंटे दो घंटे में सॉल्व करना है ठीक है अगर एग्जाम में बहुत ही हार्ड आई एक आधी बार हो जाती है कि तीन सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट बहुत हार्ड आती है ठीक है आपको ये समझना पड़ेगा कि इस केस में यू कांट एलोकेट इक्वल टाइम ठीक है सब सब्जेक्ट्स को सेम टाइम नहीं दे सकते हो तुम यू हैव टू गिव द हार्डर सब्जेक्ट मोर टाइम क्योंकि सॉल्व uh, करने में टाइम लग जाएगा ठीक है तो मोस्ट केसेस में क्या होती है कि uh, ये हार्डर सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स होती है तो uh, लोग क्या करते हैं एग्जाम लिखने वक्त दे गिव वन एंड हाफ आवर और समथिंग टू मैथ्स ठीक है और जो डेढ़ घंटा बचा है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लेंगे बहुत बार ये भी हो सकती है कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री भी कर चुके हैं और उसके बाद भी टाइम है आपके पास ठीक है So, ऐसे करो जब एग्जाम लिखने जा रहे हो बेस्ट थिंग यू कैन डू इज मेंटली प्रिपेयर होके जाओ कि मैं पहले तो इतना इतना टाइम दूंगा ठीक है पहले तो इतना इतना टाइम दूंगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए फॉर एग्जांपल मैथ्स के लिए मैं दूंगा एक घंटा पहले ठीक है उसके बाद फिजिक्स के लिए दूंगा आधा घंटा और केमिस्ट्री के लिए दूंगा आधा घंटा उसके बाद भी अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ रह गया तो पहले वो दोनों सब्जेक्ट्स कवर कर लो क्योंकि यू कैन कवर बोथ ऑफ देम इन हाफ एन आवर 
तो आपके पास मैथ्स करने के लिए आधा घंटा बचा हो ठीक है ऐसे प्लान कर लो ताकि सारे सब्जेक्ट कवर कर सकते हो आप है ना तो दस इट टूडे टेक केयर